आज हम स्टडी करेंगे लेंस के बारे में तो जैसे रिफ्लेक्शन के इफेक्ट को देखने के लिए हम यूज करते हैं मिरर ऐसे ही रिफ्लेक्शन के इफेक्ट को देखने के लिए लेंस यूज किया जाता है लेंस क्या होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस व्हिच हैज एट लीस्ट वन स्पेरिकल सरफेस कॉल्ड लेंस दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोल ही या वक्रित हो लेंस कहलाता है दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोल ही या वक्रित हो लेंस कहलाता है जैसे ये हमारे पास लेंस है इसकी दोनों सरफेस कैसी है स्टेरिकल है और एक हमारे पास ये लेंस है इसकी वन सरफेस कैसी है फ्लैट प्लेन और दूसरी कैसी है स्पेरिकल एक हमारे पास ये लेंस है इसकी दोनों सरफेस कैसी है स्पेरिकल एक ये है इसकी वन सरफेस कैसी है प्लेन और अदर कैसी है स्पेरिकल तो दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रित हो गोलिय हो लेंस कहलाता है लेंस मेनली होते हैं टू टाइप्स के दो प्रकार के होते हैं नंबर वन है कॉन्वेक्स लेंस उत्तल दर्पण उत्तल सॉरी उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस को उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है अभिसारी लेंस कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस और दूसरा हमारे पास क्या है अवतल लेंस कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है अब सारी लेंस भी कहा जाता है अब सारी या डाइवर्जिंग तो एक हमारे पास कैसा है उत्तल लेंस है और तो दूसरा कैसा है अवतल लेंस उत्तल लेंस इसकी दोनों सरफेस कैसी हो स्पेरिकल हो ऐसे उत्तल लेंस को कहते हैं उभय उत्तल डबल कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स उभय उत्तल उभय उत्तल एक उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है वन सरफेस तो इसकी फ्लैट है प्लेन है और दूसरी कैसी है स्टेरिकल इसको कहेंगे प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स समतल उत्तल समतल उत्तल समतल उत्तल 
तो तल तो है लेकिन एक सरफेस इसकी कैसी है प्लेन समतल है एक ही होता है एक सरफेस तो इसकी कैसे उत्तल है और दूसरी कैसी है अवतल इसको क्या कहेंगे कौन के वो कौन वैक्स उत्तल तो है लेकिन इसकी एक सरफेस कैसी है अवतल अवतल उत्तल अवतल उत्तल ऐसा ही अवतल लेंस में दोनों ही सरफेस कैसी है इस तरीका ले कौन के हो कौन के हो के होती है गुफा की तरह दोनों ही सरफेस कैसी है अवतल है उभ अवतल या डबल डबल कौन के बाई कौन के उभय अवतल उभय अवतल एक हमारे पास क्या हो सकता है एक सरफेस प्लेन और दूसरी कौन के होनी है तो प्लेनो कौन के हो प्लेनो कौन के हो समतल अवतल समतल अवतल तीसरा हमारे पास एक सरफेस तो कैसी होगी कौन के हो और दूसरी कैसी होगी कौन वैक्स तो कौन वैक्सो कौन के हो हो गए उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार दूसरी बात इसमें यह है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं क्यों क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इस पर आने वाली किरणों को क्या करता है अपोर्तन के पश्चात कन्वर्ज करता है किरणों को पास लाता है समेटता है ऑक्सिड करता है एक बिंदु पर उत्तल लेंस को अभिसारे लेंस क्यों कहा जाता है क्योंकि ये किरणों को अभिसारित करता है किरणों को समेटता है उसको पास लाता है कन्वर्ज करता है तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है तो किरण कन्वर्ज होगी तो आगे चलकर किसी पॉइंट में मिलेंगे ऐसे ही इधर अवतल लेंस में क्या है अवतल लेंस पर आने वाली किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अपन के पश्चात क्या होगी डाइवर्ज होगी अवतल लेंस कौन के लेंस किरणों को डाइवर्ज करता है फैलाता है अपसारित करता है और डाइवर्ज होने वाली किरणें आगे चलकर कहीं भी नहीं होती अगर मिलती है तो पीछे बढ़ाने पर मिलती प्रतीत होती है इसलिए कौन के लेंस से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेजिनरी होगी काल्पनिक होगी आभासी होगी और उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा रियल होगा उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है जैसे आपने कभी प्रैक्टिकली भी शायद किया हो हम जब पढ़ते थे तो कुछ स्टूडेंट के पास जैसे कोई लेंस होता था तो वो क्या करते थे लेंस को दो पैर में सूर्य के सामने और उसके नीचे कोई पेपर ले लेते थे तो सूर्य की किरण है जब लेंस होकर पेपर पर फोकसित होती थी तो पेपर पर उसका ब्राइट स्पॉट हमें दिखाई देता था एक चमकीला धब्बा प्राप्त होता था ये जो ब्राइट स्पॉट कागज पर दिखाई देता था 
वो वास्तव में क्या होता है सूर्य की रियल इमेज होती है सूर्य का वास्तव में प्रतिबिंब होता है उत्तल लेंस से आने वाली सूर्य की किरणें एक स्पोर्ट पर कंसंट्रेट होती हैं और किरणों की कंसंट्रेशन की वजह से हीट जनरेट होती है उष्मा उत्पन्न होती है जिससे स्मोक उठता है और कागज जलने लग जाता है क्या करता है किरणों को फोकसित करता है समेटता है अभिसारित करता है इसलिए इसको अभिसारित लेंस कहा जाता है ये क्या है उत्तल लेंस है बीच में से मोटा है साइड में से पतला होता है अवतल लेंस बीच में से पतला होगा साइड से मोटा होगा अब कुछ डेफिनेशन है नंबर वन है वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जैसे कौन के और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है कौन के लेंस कॉन्वेक्स लेंस या कौन के लेंस एक गोलो के सेगमेंट होते हैं स्पीयर्स के सेगमेंट होते हैं गोलो के खंड होते हैं इनमें दो सरफेस हैं और ये दो बोलो के पार्ट हैं जैसे ये वाली सरफेस है इस सरफेस को इस स्पेरिकल सरफेस को कंप्लीट करें तो इससे जो कंप्लीट गोला बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा ऐसे ही वाली सरफेस है इससे कंप्लीट गोले का फॉर्मेशन करेंगे और इस साइड में दूसरा गोला बनेगा टाइप से तो इस सरफेस का ये वाला गोला और इस सरफेस से इधर वाला गोला इस गोले का सेंटर क्या है ये इस गोले का सेंटर क्या है ये तो लेंस जिन गोलों का खंड होता है उन गोलों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं लेंस जिन गोलों का खंड होता है उन गोलों के केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी क्या करेंगे सी से रिप्रेजेंट कर देंगे इधर नंबर वन ले लेंगे इधर नंबर टू कर देंगे ऐसे ही कौन के लेंस में इधर वाली स्टेरिकल सरफेस है इसको कंप्लीट गोला बनाए इससे टाइप से बने इसका सेंटर क्या होगा ये वाला इसे डिनोट करेंगे दूसरी सरफेस ये वाली है इससे भी कंप्लीट गोले का फॉर्मेशन करें इस टाइप से होगा इसका सेंटर कौन सा होगा ये वाला होगा सेंटर को हम सी से डिनोट कर रहे सेंटर कर ले चलो इधर वाले को हम वन ले लें इधर वाले को टू ले लें तो लेंस जिन गोलों का खंड होता है उन गोलों के केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाते हैं नंबर टू है रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या तो लेंस जिन गोलों के खंड होते हैं उन गोलों की त्रिज्या क्या कहलाएगी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी तो इधर वाला जो गोला है इसकी रेडियस क्या होगी यहां से यहां तक ये क्या है आर आर वन ले लेंगे और यहां से यहां तक तो यहां से यहां तक क्या होगी इस गोले की क्या है ये रेडियस है तो लेंस जिन गोलों का खंड होता है उन गोलों की रेडियस उन गोलों की त्रिचा ही क्या कहलाती है वक्रता त्रिचा कहलाती है इसी प्रकार से अवतल लेंस में ये क्या 
क्या होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन आर टू कर सकते हैं नंबर थर्ड मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सेस मुख्य अक्ष क्या होता है कि लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाले रेखा लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस काल्पनिक रेखा होती है लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है नंबर फोर है ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशित केंद्र ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है ये प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष पर यहां पर और यहां से सीधी जा रही है बिना किसी देवीय संघ के बिना किसी विचलन के तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है प्रकाशित केंद्र क्या होता है इसी प्रकार से आपका लेंस में भी होगा तो ये उत्तल लेंस का क्या है ऑप्टिकल सेंटर है और ये अवतल लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है यदि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सतह के दोनों सरफेस की वक्रता त्रिज्या समान होगी एक्जेक्टली तो ऑप्टिकल सेंटर ठीक मध्य में होगा नंबर फाइव वर्क एपर्चर लेंस की जो सर्कुलर सरफेस है उसका इफेक्टिव व्यास लेंस की वक्राकार सतह का प्रभावी व्यास तो बड़े से बड़ा एरिया कहा हो यहां तक होगा जो भी किरण आएगी इस प्रकार से यहां पर लेंस नहीं है यहां से आने वाली किरण ऊपर से निकल जाएगी इससे नीचे आएंगे वो नीचे से निकल जाएंगे तो ये क्या है द्वारक यहां से यहां प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण है ये क्या मुख्य अक्ष है ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका मुख्य अक्ष के समानांतर पाने वाली प्रकाश के अंदर लेंस से अपवर्तन के पश्चात 
जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एप से डिनोट करते हैं ऐसे ऑपर लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण है अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होंगी उसे कहेंगे मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण है लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है मूर्ति प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है तो लेंस अवतल हो या उत्तल हो उसमें जैसे डबल कॉन्वेक्स और वो डबल कॉन के हो तो इसमें दो स्पेरिकल सर्फेसेस हैं तो इसमें क्या होगा दो फोकस होंगे टू फोकाई होंगे एक इस साइड में एक उस साइड में इधर वाले को नंबर वन दे देंगे एफ वन इधर वाले को नंबर टू दे देंगे ऐसा ही आउटर लेंस में एफ वन और इधर होगा तो एफ टू उसके बाद है फोकल लेंस फोकस दूरी फोकस बिंदु और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एप से एक बात और है दर्पण में हमने क्या पढ़ा था अवतल दर्पण होता है अभिसारी दर्पण और यहां पर अवतल दर्पण होता है अपसारी यहां पर अवतल लेंस होता है अपसारी लेंस उत्तल दर्पण होता था अपसारी दर्पण और उत्तल लेंस कैसा है अभिसारी उत्तल लेंस अभिसारी अवतल दर्पण अभिसारी और अवतल लेंस अपसारी और अवतल दर्पण अभिसारी उल्टा लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ रूल फॉलो करने होंगे नंबर वन है जैसे कि हमारे पास क्या है कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस है ये इसका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है ये ऑप्टिकल सेंटर और ये कोई प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण हमेशा ही कहां से जाएगी फोकस से होकर जाएगी मुख्य फोकस से होकर जाएगी एक तो रूल ये है मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर जाती प्रतीत होती है ऑपर लेंस में क्या होगा अपीयर होगी ये मुख्य अक्ष है के समांतर आने वाली प्रकाश की रफ डाइवर्ज हो जाती है लेकिन पीछे बढ़ाने पर फोकस से आती प्रतीत होती 
मुख्य फोकस से आप ही प्रतीत होती है दूसरा इसका प्रोजेक्ट है मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण वो किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है इसमें तो क्या हो रहा था मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी फोकस से होकर जा रही थी यहां फोकस से जा रही पहले ही फोकस से जाने वाली किरण जो किरण फोकस से गुजरेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी उत्तर लेंस में क्या होगा यदि कोई किरण फोकस से गुजर गुजर रही है फोकस से गुजरकर मुख्य फोकस से गुजरकर लेंस पर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष कितने भी किरणें हो ये किरण जैसे आ रही है फोकस से होकर तो ये भी क्या होगा मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी ऐसे ही अपर लेंस में ये क्या मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस तो अवतल लेंस में यह भी किरण है मुख्य अक्ष से होकर जाती प्रतीत हो रही है सॉरी यदि अवतल लेंस में प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती प्रतीत हो रही है तो वह वो किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है उल्टा है ना याद रखे और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है और यहां यदि फोकस से गुजरती है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी ऐसे अवतल लेंस में कैसे कहेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती प्रतीत होती है और यहां यदि प्रकाश किरण फोकस से गुजरती प्रतीत हो रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और रूल थर्ड क्या है प्रकाशित केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली रे ऑफ लाइट तो बिना किसी डेविएशन के सीधी पार हो जाती है अवतल लेंस में भी यही बात है ऑप्टिकल सेंटर 